సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుండి ఆల్ ఎంఎస్సి కంపెనీస్ ఫ్రెషర్స్కి అయితే చాలా హ్యూజ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే తీసుకొచ్చిందండి ఇంతకుముందు ఇయర్స్లో ఫ్రెషర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ చాలా తక్కువ ఉండేది కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈ ఇయర్స్ నుండి ఫ్రెషర్స్కి సో ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఫ్రెషర్స్ని ఎక్కువగా హైర్ చేసుకున్నాయి ఓకే అది మీరు బీటెక్ కావచ్చు ఎంసీఏ కావచ్చు బీసీఏ కావచ్చు బీఎస్సీ కావచ్చు బీకామ్ కావచ్చు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళకి ఫ్రెషర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అయితే రెండు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఐటీ జాబ్స్ ఫ్రెషర్స్ కోసం అయితే హైర్ చేసుకుంటామని ఆల్ ఎంఎస్సి కంపెనీస్ అయితే చెబుతున్నాయి సో మరి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్గా ఆఫ్ క్యాంపస్ ఎంట్రీస్లో కానీ ఆర్ ఫ్రెషర్గా కానీ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టు క్రాక్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే నేను ఈజీగా క్రాక్ చేయగలను సో చాలామందికి ఈ డౌట్ అయితే రైజ్ అవుతుంది సో అందువల్ల నేను మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక త్రీ బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చెప్తాను మెయిన్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అదేవిధంగా డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ కూడా మీరు ఆ నోటిఫికేషన్ బెల్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో నేను ఎప్పుడైతే న్యూ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తానో ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ ఫామ్లో వస్తుంది మీరు మన వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ది మెయిన్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టు క్రాక్ ద క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో చాలామందికి సి లాంగ్వేజ్ అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతుంటారు ఎందుకంటే అవి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అనిపించేది వాళ్ళు ఫస్ట్ టైము కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ కోర్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి అది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అనిపిస్తుంది చాలామందికి సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఎందుకంటే సి లాంగ్వేజ్లో కొన్ని పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ అని స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ అని ఇవి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి బిగినర్స్కి చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసే టాపిక్స్ అంటే పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అని ఫైల్స్ అని ఇలాగ కొన్ని చాలా హార్డ్గా అనిపిస్తాయి ఎవరికైనా సరే అది కంప్యూటర్ సైన్స్ అయినా నాన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్కైనా సరే ఓకే అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా కొంచెం సింటాక్స్ కానీ అండ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మల్టీ థ్రెడింగ్ కానీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు కొంచెం హార్డ్గా అనిపించవచ్చు కానీ మీరు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేనైతే త్రీ చెప్తా అండి మీరు ఈ త్రీలో నుండి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే నేర్చుకోండి పర్ఫెక్ట్గా అండ్ మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఈజీ అండి మీరు క్రాక్ చేయడానికి ఒకటి ఫస్ట్ది వచ్చేసేయండి సి ప్లస్ ప్లస్ సెకండ్ది జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ థర్డ్ది పైతాన్ సో చాలామంది నేర్చుకునే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్లో కానీ జావా కానీ పైతాన్గా నేర్చుకుంటుంటారండి ఓకే సో అందువల్ల మీరు కూడా సో మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నేను ఈ రెండింటిలోనే ఏదైనా నేర్చుకోమంటాం లేదు మీరు మీకు ఇన్ కేస్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సి ప్లస్ ప్లస్ అయినా నేర్చుకోండి ఓకే ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ ఏం చెక్ చేస్తారంటే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ చెక్ చేస్తారు మీ లాజికల్ థింకింగ్ చెక్ చేస్తారు మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని ఇచ్చిన టాస్క్ని ఎలాగ సాల్వ్ చేస్తున్నారు చెక్ చేస్తారు కానీ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి అనేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదండి ఇక్కడ ఓకే మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చేయండి చావా ఇచ్చేయండి ఆర్ పైతాన్ ఇచ్చేయండి సింటాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చేమో కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది మాత్రం ఒక ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎంత టైం తీసుకున్నారో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి అనేది గమనిస్తారండి ఓకే మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా పర్లేదు ఓకే కానీ ఎక్కువ మంది అయితే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కానీ పైతాన్ కానీ నేర్చుకుంటారు మళ్ళీ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఇది ఒక డౌట్ వస్తుంటుంది సార్ మేము కోర్ జాబ్ ఒక్కటే నేర్చుకుంటే సరిపోద్దా అడ్వాన్స్ జాబ్ కూడా ఏమైనా అడుగుతారా అంటే ఏదైతే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇంట్రెస్ట్లో కానీ మ్యాక్సిమం అయితే మీరు కోర్ జావా ఆర్ కోర్ పైతాన్ నేర్చుకుని ఉంటే వాటి మీద స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్
ఓకే సో అందువల్ల అవి నేను సపరేట్ వీడియో అయితే ఒకటి చేస్తాను ఓకే ఏ ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అడుగుతారు అనేది ఓకే అది నాన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఈసీ అని ట్రిపుల్ ఈ అని ఓకే ఇలాంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఫైతాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఫైతాన్ సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మ్యాక్సిమం పీపుల్ కానీ చాలామంది అయితే జావా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు ఎలాగ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నారు అనేది మ్యాటర్ ఇక్కడ వీటితో పాటు మరి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చెక్ చేస్తారా లేదంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా మ్యాండేటరీ అండి అంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో ఉంటారు ఇంకా పర్సూయింగ్ కాబట్టి చాలామంది క్యాండిడేట్స్ ఇంటర్వ్యూ అనగానే ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఫీర్ వస్తుంది భయం వస్తుంది ఆ భయం వల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి యావరేజ్గా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫీర్ అనేది రావడం వల్ల ఈ ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఏం చేస్తారంటే అసలు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా చెప్పడం మర్చిపోతారు వాళ్ళకి ఆన్సర్ తెలుసు కానీ అది ఇంగ్లీష్లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియదు అలాగే చాలామంది ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయలేక ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్యూర్ అయ్యే చాలా సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అదేంటంటే ఆ ఫీర్ అని వస్తుంది ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అనగానే అదొక భయం వస్తుంది చాలామందికి ఓకే సో అందువల్ల మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ ఫీర్ కూడా పోవడానికి మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ రూమ్మేట్స్తో మీకు మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వటం ఇచ్చుకోవడం ఒకరికొకరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకోవడం లేకపోతే వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడగగానే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాల్ మార్క్స్ ఆర్ దేర్ కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు మీరు అలాగా ఇంగ్లీష్లో డిస్కస్ చేసుకున్నారనుకోండి మీ రూమ్లో కానీ మీ హోమ్లో కానీ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ అప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూ టైంలో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు మీరు అట్ ఏ టైం ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చొని ఫస్ట్ టైం ఫాలో మార్క్స్ డెఫినేషన్ చెప్పమన్నా కూడా చెప్పలేదు సింపుల్ డెఫినేషన్ కూడా చెప్పలేరు వాట్ ఈస్ క్లాస్ అన్న వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అన్న ఎందుకంటే అది ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నాను అనే ఒక భయం ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో అందువల్ల మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఎక్కువగా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఎవరైతే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో ఎలాగ ఆన్సర్ చేయాలనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా ఎవరు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కూడా లేకపోతే ఒక అర్థం ముందు మిర్రర్ ముందు నిలబడి మీకు మీరుగా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇస్తున్నాను అనేది ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందని చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ అండి ఎందుకంటే అవి కూడా చెక్ చేస్తాయి ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అన్నీ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ కూడా చెక్ చేస్తాయి ఒక్కొక్కసారి చాలా లక్కీగా మీరు టెక్నికల్ స్కిల్స్లో పూర్గా ఉన్నా కూడా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ హైలైట్గా ఉన్నాయనుకోండి హైలైట్ అంటే ఇక్కడ ఏదో అమెరికన్ స్లాంగ్ ఆర్ యూకే యుఎస్ స్లాంగ్ మాట్లాడమని కాదు ఫ్లూయెంట్గా ఉంటాం మన స్లాంగ్లోనే ఫ్లూయెంట్గా అంటే మనం చెప్పేది ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అందరికి అర్థమయ్యేటట్లుగా ఉంటే మాత్రం ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటే తీసుకుంటారండి ఓకే కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏవైతే టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉంటారో ఆ సబ్జెక్టుతో కవర్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ని చాలామంది ఇలాగనే కవర్ చేస్తారు మీకు టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారనుకోండి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అనే వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో వాటితో కవర్ చేస్తారు అక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కవర్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో పాటు డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కవర్ చేయండి మీరు ఎవరైతే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కి అటెండ్ అవుతుంటారో ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్కి అటెండ్ అవుతుంటారో ఎందుకంటే డేటా బేస్ అనేది కూడా మ్యాండేటరీ అండి ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా కానీ అసోసియేట్ డెవలపర్ కానీ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలంటే ఈ డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇస్ మ్యాండేటరీ ఓకే సో ఇక్కడ డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే లైక్ ఎస్క్యూఎల్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి లైక్ డిలీట్ అని డ్రాప్ అని ట్రన్కేట్ అని ఓకే జాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ అని ఓకే ప్రైమరీ కి అంటే ఏంటి ఫారిన్ కింది ఏంటి డిఫరెంట్ కమెంట్స్ లైక్ డిడిఎల్ కమెంట్స్ ఓకే డిఎంఎల్ కమెంట్స్ డిసిఎల్ కమెంట్స్ ఓకే సో ఇలాంటివి ఓకే సో ఇలాంటివి కానీ మీరు బేసిక్ ఎస్కేల్ కూరీస్ కానీ నేర్చుకుంటే అది కూడా మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడైతే టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే ముందు ఆ ముందు రోజు మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ లేకపోతే మీకు మీరుగా క్వశ్చన్ వేసుకోండి అండ్ ఆన్సర్ చెప్పుకోండి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తుంటే త్వరగా రాదండి ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ టైం కానీ ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ టైం ఆర్ థర్డ్ టైం కూడా కొంచెం ఆ ఫీర్ అనేది ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఫీర్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు అలా మీకు
స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉంటాయండి వాటిలో నుండి ఏదో ఒక ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని లాజిక్ రాయమంటాం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి సో వాటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే సో మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మీ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి మీ కాలేజ్ గ్రూప్స్లో కూడా షేర్ చేయండి మీ కాలేజ్ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకి రీచ్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఇలాంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ అవుతాయి ఓకే వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా ప్రిపేర్ అవుతారు అండ్ ఈజీగా ఇంట్రెస్ క్రాక్ చేస్తుంది మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి ఇంకొక మంచి కంటెంట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ